Heere, ons kom na u toe en ons kom vraag vir u dat u ons harte sal oopmaak, ons gemoed sal gee wat rustig is en dat ons sal, sal luister na die woord wat u vir ons kom bring. En het kan so makkelijk wees dat ons afdwaal en miskien begin dink aan ander goed, maar dat u dan vir ochend weer net ons sal help. Dier die Heilige Geest help vir my, ek moet maar die woorde gee wat u vir my gegee het en um, bid dat alles wat vir my af was, dat u sal wegvat en goed wat u moet Wil ek moet nog by sê, dat het sal by sê, maar ons sal rechtig oop sal wees vir die, vir die, vir die woord. En ons sê vir jy so, dankie vir die woord. Dankie dat ons kan glo, dat, dat uh, en ons gaan die hele tweede kwartaal daar oor praat, dat die woord is dier die heilige geest geinspireerd. En dankie dat ons kan um, die woord het en die geest. So ons vraag dat jy vir ons um, um, sal maak, mense maak wat sal luister en sal hoor. In Jesus naam, Amen. Ek gaf julle nou die brief Petrus uit lees. Petrus, hou ek, ek hou daarvan om Petrus te lees, want hy het deel een naam met my. Hy het ergens my naam gehoor, en toe sê my, ek wil ook so naam hee. Sy naam is Petrus. En, maar wat ek eindelijk hou van om Petrus te lees, is jy nou, en ek wil julle uitnoe, hy wil jy nie so blief vir die week uh, gaan moeite doen om te sê, ek gaan nie die twee briewe vir hom lees, dit is een paar platse, vier, vijf platse in die bybel maar ek kan jou waarborg, dus lijnkie vir lijnkie, en dus ook ons verochend net gaan op twee, drie verse uh, spandeer, want dit is lijnkie vir lijnkie, dit is so dik gelaai met theologie, en dan denk ek maar, waar kom hierdie man en al die goeders, wat het dit gehoor, want hy was een eenvoudige visserman gewees, hy was, um, hoe dit daad het gewerk het, as jy school toe gegaan het, het hy uit die Torah, die Bijbel, die eerste vijf boeken, was jou Bijbel, dit was jou Bijbel leerboek, En dan op 12, 13 is jy die barmutswa kom, want jy nou besluit neem, gaan ek aan met theologie, en gaan ek by een rabbi aansluit, en dan gaan ek hoor wat hierdie rabbi my gaan leer, of gaan ek vir my pa werk. En Petrus, obviously, het besluit om vir sy pa te gaan werk, want hy het een visserman geword, wat vir sy pa gewerk het. En hier kom Jesus voorbij, en Jesus roep een eenvoudige visserman, en sê, kom achter my aan. En as jy hierdie boeken nou gaan lees, en hierdie brief gaan lees, dan kan jy nie dink, maar waar kom hierdie goed vandaan? Hoe kan een eenvoudige visserman hierdie woorde sê? Dis net nie moendlik nie. Daar moet iets met hom gebeur, dat is een totale transformatie gebeur, dat Peter sê hierdie goed kon skryf. En ek gaan nou lees hier so by vers 3, hy sê aan God, die Vader van ons Heer Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nieuwe lewe geskenk, dier die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons een levende hoop op die onvergankelijke, onbesmette, onverwelkelijke erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Nou daar is net soveel dik theologie, dat julle al klaar wonder, hoe gaan ons hier goed verstaan? En omdat julle glo, word ek julle dier die kracht van God veilig bewaar, vir die saligheid wat reeds gereed is, om aan die einde van, sy, van die tyd geopenbaard te word. So in 2004 het iemand een boek geskryf en um, die titel van die boek was um, This is your best life now. En die hele idee van die boek was om te sê um, lewe op so'n manier dat jy hier die lewe as jy die beste moendelike lewe kan hebben wat jy kan kry. Nou dit klink alles kry. So ek wil eindelijk vraag, voor ek nou verder gaan, is kom, het jylle, het, toe jylle jong was, of nog oud is ook, soek die verskille gespeel. Dis twee prentjies, en dan moet jy die verskille soek, ok? As jy nog nooit ges, dit ge, ge, gespeel het, jy google dit, maar moet nie soek die verskille in sit nie, ek weet nie wat sal dit wees in Engels nie, nie gehaal. Kryk of jy die prentjies, twee prentjies, dan moet jy kyk wat is die rechte prentjie. Nou ek wil eindelijk vir julle sê, soek die verskille, ek ga vir jou die story vertel, van wat, uh, wat in die boek, in die boeken aangaan, en dan gaan ek vir jou sê, maar kom ons kyk of ons die verskil kan sien, tegen wat die woord, want dit is so nabij, En die hele boek gaan daar oor, is om te sê, hierdie lewe wat jy moet lewe, God het vir jou hierdie lewe gegeen, en daarom moet jy dit die beste van hierdie lewe maak. En as jy hier, hy sê, as jy mense kry wat happy is, mense wat vervuld is, self vervuld is, kry, dan sal jy achterkom, maar hulle lewe, hulle beste lewe nou. En hy sê, as jy die boek lees, en jy volg die stappe van die boek, dan gaan jy leer, hoe om die beste van jou lewe hier te maak. Nou, dit klink heel te mal ok vir my. Dit klink vir my heel te mal ok, dat ons sê, maar ons moet die beste van hierdie leven maak. 
Uh, nou, het zijn tweede boek het aangegaan en het is in 2022 uitgekomen. En hij is die boek zijn titel, ik heb hem daar opgezet, zijn naam is the, your, greater, your Greater is Coming. En het hele doel van hierdie boek is om te zeggen, maar daar binnen in jou, hij zegt, jij is zo so vecht met jezelf en je bestuurt zo so met die leven, dan moet je niet uitkomen en hard werk en moeite doen om bij die greater you uit te komen. En als je bij die greater you uitgekomen bent, dit is de plek waar je gaat peace krijgt, dit is waar je rust voor je ziel gaat krijgen, en dit is waar je je kracht gaat krijgen. Zoals so je hard werkt, dan zie je ook die beste leven, die beste leer nog voor je voor. So, en dit klinkt voor mij nog een lekker leven om te hebben. Dit is nogal wat ik denk, allemaal van ons sê, maar ik wil die beste van jullie leven maken. En ik wil graag in die leven van mij kan zien, als daar moeilijkheid is, dat die beste leer nog voor. Het probleem is dat als je zo'n so boek, als je zo'n so boek schrijft, 8 miljoen, 8 miljoen, 8 miljoen kopieën het verkoop van dat boek, dan lijkt het voor mij alsof het voor niet christen zal een ideale boek wees. Ik wonder of dit voor een christen noodwendig is, en dit is waar ik zie zoek die verschillen, want ik wil nou nu die andere aan een aan een skets. Um, um, voor christenen zal het weer zo, so, dat hier die beste, hier die leven, is die beste leven. En als je hard werkt, ga je, moet je alle moeite doen om jezelf te ontdekken, zodat je hier die leven die beste kan maken. Want die leven daarna, want die leven nu op, gaan bij slag weer. En dat is wat die bedieren zijn, die tien uur gestellen van het beste leven. Toen denk ik een keer, wat ik in die week ook gelezen heb, oor wat in die christen wereld aangaan, want ons leven in een wereld, waar ons sê, maar ons moet leven, en ons leven is zo so lekker, en ons werk hard, om die beste moeilijke leven te hebben, zodat so het met ons goed kan gaan, en hoor wat ik sê, ek sê nie, dat ons, dit met ons slecht gaan nie, maar als ik gaan luister, wat in die christen wereld aangaan, en ons dink aan die westerse wereld, als die christen wereld, maar die, 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 die wereld, daar is zoveel so christenen, in die nieuw westerse wereld, wat op die oomlik, 145 landen wordt christenen op die oomlik vervolg. En als je even hom kom sê, maar hier is je beste leven, je moet maar net vastbijt. Dan, en als daar geen hoop voor mij na nie, dan denk ik dat het een moedeloos ras. Ons, um, ons ondersteun een sendeling in, of, 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 of een predikant in Samsung, daar waar ons geblei het, Oran, en hij schrijft in ieder week van onze brief, en hij sê dat, um, een, een jong meisje het ingestapt daar bij hulle kerk, en bykie so doorgeloop, en toe vraag sy vir hulle uit oor christenskap, en toe vertel hulle alles van, van christenskap, en toe sê sy, maar sy, gaan, sy kan sy boek kry, toe gee hulle vir die nieuwe testament, en sy is toe weg. En die volgende zondag, toe kom sy terug, en toe sê sy, wel ek het in hierdie week Matthias en Marcus paar keer doorgelees, en sy het net so klomp notas gemaakt, en ek wil vir oogend vir jou kom sê, ek wil my leven vir Christus gee, ek wil een kind word van God. En hij zei van, maar worry, ik wil niet veel waarschuwen voor al die goed wat jij gaat gebeuren als jij in een moslimland een christen wordt. En hoe is jouw pa? Toen zei hij, nee, zei ze, mijn pa is baie, baie sterk moslim. En zei ze, maar hij zei, maar wat gaan die gevolgen wees? Als jij kiest om een christen te worden, toen zei ze wel, hij gaat mij verwerp, hij gaat niet meer mijn universiteitsgeld betalen, nie, en hij gaat mij niet huis toesluiten. Hij gaat het baie, baie slecht vat, zodat so hij van mij baie vervolging komt. En toen zei hij vaar, je moet bij een mooi ding voordat jij je leven voor die Heere gee in een moslimland. En toen zei ze, ik wil nog steeds. En toen haalde ze haar notas uit. En ze zei, ze week die Bijbel gehad. Ze haalde haar notas uit. Ze zei, ik onthou iets wat ik raak gelees het. En ze kijkt naar haar notas. En ze zei, lees een beetje wat staan bij Marcus 10, vers 33 tot 39. En dat is wat bij vers 37 staan. Ze um, zei, ik wil het al lezen. Dus zij, um, daar zij in die kerk. En um, kom eens kijken wat staan daar. Hij wat zijn vader of moeder lief, liever eet als voor mij, is niet waard om aan mij te bewerken. Hij wat zijn zin of dochter liever eet als voor mij, is niet waard om mij te bewerken. En toen ze het klaar gelezen, toen zei ze: Is zeker? Ze zei: Ik wil nou gedoop worden. Ik wil nou Jezus aanvaar in mijn leven. Maak die zaak wat de vervolging kan komen. En China op die oomlik in verlede jaar, in China, als daar meer dan vijf provincies al die kerken platgeslaan en opgeblazen met, met, met plofstof vernietigd. Van die predikant is nou nog weg. Zoals so je vir so ook om sê, dat hier die leven is die enigste leven en is die beste leven en je moet die beste maken van hier die leven nou, hier en nou, dan gaan je dit niet kan verstaan nie. 
So ek wil die teenoorgestelde kom bring, en ek wil vir jou kom sê wat ek, wat ek hier lees, is dat ek lees nie hier nie, ek weet nie of julle dit gelees het nie, ek lees nie hier, dat God vir ons kom sê, hoor jy, as jy, as jy vir Jesus volg, het jy probleemvrije leven, al jy moeilijkheid gaan weggaan, jy gaan glad nooit siek word nie, en as jy siek word, is dit van die duivel af, en as jy, as jy um, teesboed kry, jy gaan nooit teesboed kry nie, niemand van jou geliefdes gaan doodgaan nie, jy gaan net een goeie leven hee, Die Heere het dit nooit beloof, en hy het een teendeel het hy gesê, as jy achter my aankom, moet jy jou ouwers en moeders verlaat as het moet, jy gaan moeilijkheid kry, jy gaan versoeking kry, jy gaan, jy gaan beproevings kry, jy gaan vervolg word, en in lande, ons leef in een land, waar ons kan vrylig die Heere aanbid, waar in my lande word, aan mense vandag gearresteer, vandag doodgemaak, omdat hulle staan op vir Jesus. So paar jaar terug, sê hulle kon onthou in Kenya, het, 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 het mense by die universiteit ingestap, um, en hulle het begin skiet op die studenten, daar 175 is doodgeskiet, en hulle is selectief doodgeskiet, hulle het in elke klaskamer ingestap, en gesê, wie is moslim of christen, en is iemand hulle hand opgesteek het christen, boom, doodgeskiet, en 175 van hulle het opgestaan, en is doodgeskiet, terwille van Christus, so as hy mens dink oor die lewe, saam met God, dan is daar een ander lewe, as hy die lewe, en dis wat ons hier hoor, Petrus kom en hy sê vir ons, as een christen, en ek sê nie daar nie, ek skies van, onderbreek myself, as een christen sê ek nie, dat jy mag nie, jy mag nie geld heen, en jy mag nie die lewe geniet nie, en dan mag nie goeie goed met jou gebeur nie, en jy mag nie goeie gezondheid heen nie, dis nie wat ek sê nie, dis wat die woord sê nie, maar as jy lewe net om vir hierdie lewe te lewe, dan kom Petrus en hy sê, hoor jy, daar is een beter lewe, en hy sê, aan Christus, aan God die Vader van ons Heer Jesus Christus, om al die lof toe, en sy groot ontferming, het hy ons een nieuwe lewe geskink, dier die opstanding van Jesus Christus uit die dood, en nou het ons een levende hoop, die beste ding wat met jou kan gebeur, en met enige mens kan gebeur, die ouwe vertaling sê dit so, Jesus Christus het na sy groot barmhartigheid, ons die wedergeboorde geskink, tot een levende hoop, dier die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Die wedergeboorte is moendlik gemaakt, en dit is ons goeie vrijdag ge- ge- geluister daarna, die wedergeboorte is moendlik gemaakt, toe Jesus aan die kruis doodgegaan het, fysies doodgegaan het, vir die sonde van jou en vir my. En ek sien is de waarde in my geestes oog, dat daar so verlossingscertificaat was, met al my, alle mense sy naam is daar opgeskryf, jou naam is daar opgeskryf, En ek sien hoe God, hoe Jesus kom na, na die kruis en een verlossingscertificaat van God gee en sê, hier is die verlossingscertificaat van Piet. En op een stadium in jou leven, dan kom jy by jou besluit om te sê, maar ek glo met my mond, ek glo met my hart en ek belei met my mond dat Jesus Christus is die Heere, hy is my redder. Dan gee God vir jou die verlossingscertificaat dan word jy weer gebore tot een nieuwe leven. As het nog nooit met jou gebeur het nie, dan vraag ek vir ochend, wil jy nie asjeblief die verlossingscertificaat kom aanvaard, en sê, Heere, dankie dat jy vir Jesus jy die certificaat klaar uitgeskryf het, ek hoef niks te doen nie, ek moet net die certificaat kom vat, dan word ek weer gebore. En dan wat sê gebeur dit, dier die opstanding van Jesus Christus, uit die dood word ons gebore. En as ons dan gebore word, dan gebeur daar soveel goed, en ek gaan net oor een ding praat vir ochend, dan krij jy levende hoop, een levende hoop, vir dit wat hier moet gebeur, en um, wat een dag moet gaan gebeur. En hier is een paar babiekies die so vandag in die kerk. En um, elke babiekie wat gebore is, en gaan nog gebore gaan geword, en jylle was ons ook babiekies toe jylle gebore is, Jy nie, weet jy dit nie? Jy moet maar gaan check op die foto's, jy was een babiekie, net soos jy die babiekies. Elke babiekie wat gebore is, en geword, gebore word, word oomblikkelijk, dier die sonde weggesleep, weggetrek, in die suigkracht van die dood. Want dat is net een manier, hoe iemand dit kan vermy, en dis om nooit sonde te doen nie, en om die dood te oorwin. En dis precies wat Jesus kom doen het. Hy het het klaar kom doen en sê, jy het nie nodig om het te doen nie. As jy in my glo, dan breek jy die suigkracht van die dood en die sonde. 
en dan wordt hij weer geboren en dan krijg je een nieuwe leven en dan krijg je een nieuwe hoop. Als er verschil tussen geloof en hoop, en die verschil tussen geloof en hoop is dit: geloof is om terug te kijken en te zeggen: God heeft hierin geschreven dat hij die wereld gemaakt heeft. 6000 jaar terug, ik geloof dit. God het hierin geschreven, dat was een vloed, ik geloof dit. God het hierin geschreven, Jezus Christus het voor ons aan die kruis, en, uh, kruis dood gegaan, en voor ons zonde gesterf, en is het opgestaan, en hy gaan weerkom, ek geloof dit. Dit is wat geloof is. Geloof is om te gloeien in die God van die verlede. Hoop is om te sê, ek geloof, ek vertrouw, dat dit wat God voor mij beloof het, een dag, hier en nou, wat heeft mij beloofd? Dat is beloofd als je hier in die moeilijkheid is en dit is die verschil tussen die boek. Dit zoekt die verschillen, die verschil tussen die boek en wat ons gloeien is om te zeggen: als het hier met mij zwaar gaat en ik ga hier in mijn, ik is mijn leven stukken, ik is een ziekte of ik het een of ander nooit, als het met mij hier zwaar gaat, dan weet ik dat God zal bij mij weer. En dan weet ik, hij zal bij mij, hij zal mij, ik kan hem vertrouwen daarvoor. Maar ik kan hem vertrouwen voor die toekomst. Dit is wat hoop is. Maar als er verschil is in die hoop van een, van een ongelovige en een, en een gelovige, en die verschil van die hoop leest zo so bij, want de ongelovige zei, ik ga alles doen wat ik kan, maar ik ga niet hoop op die beste. Ik hoop maar voor die beste. Dat is een verschil. Ons wat gloeien en Christus, die ons hoop. Is een persoon. Ik so wil hier je met vrouw, hoe lijkt levende hoop? En dan wil ik het antwoord weer te zeggen voor ons: is het een persoon? Het is Jezus, op wie ons kan vertrouwen. Wat gesê, dier die opstanding, dus die uitkomst van die opstanding, als gevolg van die opstanding, als daar niet opstanding was, nie, is ons niks. Ik heb het laatste week gezegd, dan zie je een van die meest miserabele personen op die aarde. Maar als het een levende hoop. En die hoop is een persoon. En zijn naam is Jezus. Hij het, hy het, hy het die, die goed wat hier met jou gebeur, het hy kom leven gee, al is het hoe zwaar. Hoor jy, dat is geen een van jouw omstandigheden. Niks wat jy met jou gebeur nie. Niks wat in die leven met jou verkeerd zal gaan of recht zal gaan nie. Kan die opstanding kanseleer nie. Wil je voor ogend op niet dit weer vastgrijpen en zeggen, maar dit is die moeite waard. Dit maakt die leven die moeite waard om te leven. Niet die groter ek, wat een of andere tijd van mij zal vrede geven, maar die groter God, wat mij altijd zal vrede geven, omdat bij om, mijn omstandigheden kan niet die opstanden kanseleren. Paulus schrijft op een stadium van de moeite en kijk daar wat schrijft hij van. Hij zegt van, van Paulus, de apostel van Christus, Jezus, naar de opdracht van God ons voor ons verlosser in Christus, en van Christus, Jezus, ons hoop. Dus ik wil sê, jou beste leven leen nog voor. Maar hoor wat sê Petrus, Hij sê, nou het onze levende hoop, op die onvergankelijke, onbesmette, onverwelkelijke erfenis, wat in die hemel ook vir julle, en bewaring gehou word. Kijk julle, is een paar woorden. Erfenis. Jullie verstaan ons erfenis. Mijn kinders, is hulle bij mij kom keier, of al keier al ook eerst bij mij. Alles wat aan hij is, is, al hij junk, hulle gaan het erf. Hulle, hulle weet precies wat gaan hulle erf. Hulle hoop ek sal die huis betaal, dat hulle om kan erf. Maar weet je wat is my so lekker van erfenis? Is om op vakantie te gaan, in een zee te gaan, in een kar te koop, want dat is hulle geld. <laughs> hulle, gaan, hulle sponsor my, hulle erfenis gaan maar niet minder worden. So as ek op vakantie gaan, sê ek dankie dat jy my gesponsor het, verstaan jy? So erfenis verstaan ons. Ons weet is iets, wat jy gaan kry, jy kan het zien. En dat is uiteindelijk wat Jezus voor ons wil kom sê. Jy kan nou al zien wat je gaan erf, want die Bijbel is vol van die prentjie, wat God ons hier zal helpen. Als het ons hier slecht gaan, dus het hier en nou, hier is hij bij ons, maar als een eeuwigheid, en hij zegt, ik hou dit voor jou in bewaring. Maar gebruik je woorden wat jullie en ik niet verstaan. Nie. 
Want hij sê, die, hy sê dis onvergankelijk. Ons hou ons niet bezig met vergankelijke goed. Ons werk zo so hard dat niks moet vergaan nie. Maar alles zal vergaan. Die erfenis wat hij voor ons in bewaring hou, sê hy, sal onvergankelijk wees. So die beste lewe, le nog voor, al uit die beste lewe ooit hier, kan je nooit stop wat sê, die beste lewe is net hier nie. Die beste lewe le nog voor, want dit is onbesmetlik. Ons dink, vir, on, ons kan nie aan veroomlik dink, hoe lyk iets wat onbesmetlik is nie. Want ons leef in een wereld waar die drie goed regeer, hoor, wat, wat jylle ek al een keer gesê het, Six money and power. Dit beheer hierdie wereld. Oor al die, kan maar al die goed gaan kyk wat met jou in die leven gebeur. Alle versoekings, alle verleidings, kan jy na hierdie drie goed toe trek. Dit besmet ons wereld. Kan jy jou indink, dat ergens so God in bewaring vir jou, hy sê hier, is een erfenis wat hy in vir jylle in bewaring hou. God bewaar dit, hy, hy beskerm dit, hy sê dit is onbesmetlik niks sal ooit kom, en een biekie daarvan, touch, met een met 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 kolikie van besmetlikheid, dit kan nooit dit sleg maak, en dan sê hy, dat wat ek vir jou in bewaring hou, sal nooit sy glans verloor, nie. en ek het al paar keer vir julle, toe ek het Petrus vorige keer gepreeg, gesê, dat is niks in die wereld, wat nie sy glans sal verloor, nie. jy koop een nieuwe ding nou, en na het hy krapje op, en na het er dan waar nie meer die krapje toe, en begin, check jy jou nieuwe kar uit, en dan, stamp allemaal om daar by die winkelcentrum, en jy begin stop jy ver, die laaste parkering, maar dan is het reen, dan moet jy nader stop, of as jy moeg is, of as het warm is, dan stop jy al nader, en nader jy stop, hoe meer word jou kar, gestamp hier al die mense, want hy sy glans verloor, jy trouw met die mooiste breid, en kan nou nie verder gaan nie, maar sy ver, hy, 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 Ek gaan niks sê nie, maar jullie weet dat ons praat oor glans verloor, nee. Ek praat eerst van die manne nie, maar hulle verloor alles. Maar is niks in die hemel, niks sal die glans, die, die, die wonderlijkheid van om in Godse teenwoordigheid te wees, niks kan dit wegvat nie. En God sê, dis wat ek vir jou bewaar. Die beste lewe le nog voor. Dis vir jou bewaar. Maar dan is dit een amazing ding wat God doen. Hy is net, God is net so, jy kan nooit vir God omvat, en dis ook ek sê, jy kan nie verstaan, dat Peter sê die weisheid het nie. Want God bewaar nie net die erfenis nie. Hy bewaar ook vir jou. Kijk wat sê vers 5. En omdat jy glo, hoor, hoor dis die toegang tot die erfenis, omdat jy glo, word ook jylle, die die kracht van God veilig bewaar, vir die zaligheid wat reeds gereed is, om aan die einde van die tijd geopenbaar te word. Is dit nie amazing om te weet, dat God is bezig om jou te bewaar, om te zorg, hy loop as te ware so met jou, totdat jy in een dag finaal by hom gaan bly, waar jy die ongelooflike erfenis gaan hee, waar het onverwelkelijk nooit sy grans sal verloor nie, en nooit besmet sal word. Hy sê, ek bewaar jou, en dis waar my verochend bezig is, dis ook ons verochend in die kerk is, dis ook ons sy woord lees, hy is bezig verochend om te sê, jy is hier en jy luister, ek wil jou bewaar, ek hou jou in my beskerming, hy sê, jy sal nooit, jy gaan daak versoekings krijg, maar jy gaan nooit boe, boe jou, boe jou krachten versoek word nie, jy gaan daak siekte hee, hy sê, maar dan sal ek by jou wees, jy gaan moeg word, dan sê hy, kom na my toe, as jy moeg onder laai is. Jy gaan sondig, en dan gaan hy sê, kom na my toe, en kom belei jou sondes, en as jy jou sondes belei het, sal ek jou reinig, van alle ongerechtigheid, en ek sê jou skoon was. En jy gaan dalk dier die dal van doodskade weer gaan, val nie dalk nie. Hy sê, as jy daar is in die dal van doodskade weer, dan sal jou goeie herder by jou weer en hy gaan jou deerdra. Dat is nie een beter plek, as om met God dier die leven te stap, dieper met God nie. So ek wil afsluit dit te sê, jylle lyk allemaal so, jylle het allemaal so in die wereld gekom. 
Wie ist dein Hehlerei? Du bist Piet. Ich habe den Bart, ich kann nicht sehen. Ich kann nicht rein. Ich habe von Google aufgekriegt. Google ist ein paar Wege. Wir sind alle so in die Welt. Aber dann denk uns, wir gaan so in die Welt gehen. Volgende Foto. Ons denk ons gaan ons laaste bes, al ons besitting saamvat. Alles, ons leven alles. Ons, ons, ons probeer om alles wat ons hier het net so te beskerm, wat ons kan het saamvat. Het maak nie saak hoeveel jy nie die lewe het, en hoeveel jy nie het nie. Het maak glad nie saak hoeveel sukses jy bereik het, hoeveel de leerstelling jy gehad het. Het maak glad nie saak hoe gezond jy is, en hoe fiks jy is, of hoe siek jy is nie. Het maak nie saak wat jy al bereik het in die lewe, of hoeveel te leerstelling jy al gehad het nie. Niks maak saak die dag as jy jou laaste asem uitgeblaas het. Want niks van jy goed kan saamak. Niks van jy goed kan saamak. Jy kan hoe belangrijk gewees het, of hoe onbelangrijk. Jy kan niks saamvat. Jy kom in, soos die gaan terug aan die babiekie. Jy kom so in, en jy gaan so uit. Niks. Nie so nie. Jy gaan niks saamvat nie. Jy gaan soos die babiekie uit. En nou sê God, as jy weer gebore word, kyk as een kind gebore word, dan krij een kind die DNA van sy pa en ma vir nie sint laaf. 50-50. En, as daar erfenis is, krij hulle dit. Maar as wedergebore kinders, is ons in een ongelooflike bevoorrechte positie, want die oomlik as jy sê, met my hart gloek en my mond beleik, dat Jesus Christus die Heere is, my redder is, my verlosser is, dan kry jy die DNA van God in jou, en jy kry onmiddellik deel van die eeuwige erfenis, wat hy vir jou in bewaring hou, al is jy een een sekonde mens. Want die man in die kruis het een paar sekondes geleef, ek weet nie hoe lang het hy geleef nie, maar hy is gereed. Jy hoef een sekonde na jou bekering, na jou wedergeboorte, as jy een sekonde daarna doodgaan, dan het jy die DNA van God in jou, kind van God, dan word jy kind van God. En dan word alles vir jou veilig bewaar. Dis wat hy sê. So ek wil vraag, in wie sy hande is jou hoop? Dis een vraag wat jy nou moet antwoord. Is jou hoop op alles wat hierdie wereld vir ons kan bied, Of is jou hoop in die hande van, ek wil sê, een spijker der woorde hande van Jesus? Dis al. Dis die vraag waar jy my met huis toe gaan. Ons is nog nie in die hemel nie. Hier gaan nog goed met ons gebeur. Ons moet die beste maak van dit. Ek sê nie, jy moet nie die beste maak van die leven nie. Werk hard. As jy met geld maak, maak geld. As jy met ordentelike vrouw, jou gezondheid, jy kyk daarna, maak sorg dit, sorg dat dit met jou goed gaan, maar weet dit, as ek net vir hierdie goed leef, dan gaan ek hier uit, ek gaan met niks hier uit, dan het ek niks, maar as ek leef, my hande, my hoop, my hoop is in die hande van hom, van Jesus, dan weet ek, ek kan hier, ek kan met my hier, hoe goed of hoe slecht gaan, ek het die ewige erfenis, my hom, so kom ons raak so bykie stil vir die Heere, en dan, En ek het vraag dat jy so by die Heere sit. Maak jou oor toe as jy wil en ek gaan, ek gaan, ek was een paar vraag vraag te wil jou oor so toe is en dan, ek weet nie wat jou situasie is nie. Misschien is jou situasie 100% recht. Misschien sit jy hier en alles by jou is gebreek. Jy het verkeerde besluiten geneem. Jy is dak finansies, jy is dak drank. Maak nou nie saak nie. Wil jy nie vir oogend sê, Vader, kom maak my heel. Misschien sit jy hier en sê my, yes, my hart het heel te maar vervloot in oor God. Mense in die kerk het my seer gemaakt of, ek het pijn en seer beleef, ek het die leerstellings beleef, ek het gedink God sal my help en het die. Ek is dier een echtscheiding of ek het iemand verloor, my verweek waar hy lief is. So ek is een bykie verwelk in my geloof. My geloof is nie meer so sterk nie. Sê dit vir vader en sê vader asjeblief. Maak my weer sterk in my geloof. 
dat ik dat kan vasthouden in die levende hoop. Is hier bij mij en je gaat met mij in dag weer. Dat is je leven besmet, dat is het, je zonde wat je gedoen hebt. Dat het je toegelaat dat kritiek van mensen in je leven komt en in, in, in je leven in gaan. Dat het je niet van ogen geen uitzicht, nie, geen toekomst. Nie. Je voelt me, hoe ga ik het maken? Dan wil ik vragen, je moet het ook voor vader geven, ogen en zeer. En help van mij alsjeblieft om. Om je goed wat mij besmet, dat ik mijn zonde beleid. En ik wil vast aan u, als die levende hoop. Ik wil zeggen, die beste leven leer nog voor ons voor. Maar leven je beste leven nou. Heer Jezus, dank je dat ons met al die goed naar je toe kan komen. Je is ons levende hoop. En die levende hoop is geboren door je opstanden. En die levende hoop is voor ons beschikbaar gemaakt. Die oomlik die ons het aanvaard het. Misschien sit hier iemand, en soos nou gesê het, wat zo hoop vlakke verschrikkelijk laag is. Hy, laat hy sy verochtend net weer op niet kan kom by punt om te sê, maar dat is nonsens. Ek het een nieuwe leven in God. Ek is op, uit my hy het my gered, hy het my uit die gemorsheid kom oplig. Help vir ons om dit te aanvaar. En dankie vir die woord, dankie dat die vir ons een woord kom gee, om te sê, ons het die nieuwe leven. En ons wat saam met Petrus kom sê, ons kom loof u, dat u uit die barmhartigheid en genade, vir ons een nieuwe leven kom skenk het, wat onverwelkelijk, onbesmetlik, onvergankelijk is, en wat die vir ons in bewaring hou, en dan kan het die vir ons in bewaring hou, vir hierdie eendag, en ons vir die finale die gaan weer.